그래 바로 이거지 쉽고 편하게 딱 맞추는 방법 아, 어디 없을까? 안녕하세요 골재생을 목표로 하는 치과 의사를 위한 과학적인 솔루션 골목치과 박정철 박사입니다 자, 저희가 새로운 이식재를 평가할 때는 여러 가지 지표가 있습니다. 뭐, 얼마인지, 뭐, 누가 파는 건지, 어디서 만들었는지, 소스는 뭔지, 정말 많은 지표가 있습니다만, 가장 기본적으로 임상가는 육안으로 판단하는 방법을 사용을 합니다. 되게 GBR 후에 묻어두었다가, 3, 4개월 뒤에 2차 수술을 하면서, 이 눈으로 보고 판단을 하는 거죠. 입자가 그대로 보이는 경우도 있고 어떤 경우는 자가골처럼 아주 예쁜 치유를 보이는 모습도 있습니다. 이걸 통해서 임상가들은 아이뼈 좋은 뼈다. 이거 잘 만들어진 뼈다. 또 돼지는 아이 뼈는 다시 쓰면 안 되겠다. 뭐 이런 평가를 하곤 하죠. 임상적인 경험이 누적이 된다면 그 누구나 충분히 하실 수 있을 것 같습니다. 다만 이 평가는 정확하지 않을 수가 있고요. 또한 외견으로만 평가를 보는 거기 때문에 내부의 골질이 어떤지에 대해서는 알 방법이 없습니다. 그래서 그 내면을 알기 위해서는 좀더 정확한 방법이 CT를 사용하는 건데요. 방사선학적 불투각성 정도를 좀 보면 이게 좋은 뼈인지 단단한 뼈인지를 좀더 정확하게 볼수 있겠습니다. 다만 이 역시도 실제 드릴링을 할때 어느 정도의 고정력이 나올지를 예측하기가 참 어려운 것 같습니다. 결국은 임상가들은 임플란트를 심어 봐야만 그 최종 고정값을 봐야만 이 진정한 임플란트의 골 내의 고정력 즉 골질이 과연 얼마나 좋은지를 이해하게 되는 것이 아닌가 싶습니다. 다만 오늘 제가 여러분들께 이 레고에 대해서 재료를 설명드리면서 트리밍이 잘 된다, 저짐성이 좋다, 조작성이 좋다 말씀을 드렸습니다만 이게 정말 얼마나 좋은 뼈냐, 뼈가 잘 되느냐 믿기 좀 어렵다 라고 하는 분이 계실 것 같아서 진정한 학술적인 방법으로 하는 평가 즉 조직학적인 평가를 좀 말씀을 드릴까 합니다. 조직학적인 슬라이드를 통해서 이식제의 레지듀얼 에어리어 얼마나 많은 뼈가 남아 있는가를 보고 평가하고 또 얼마나 흡수가 되었는가 얼마나 유지가 되는가를 이해할 수 있을 것 같고요. 그 이식제 주변에 신생골이 얼마나 만들어졌는가도 계측이 가능할 것 같습니다. 이식제 주변으로 신생골이 얼마나 둘러싸고 있는가를 보면 은 얼마나 신생골을 많이 유도했는가를 볼 수도 있고 또 골과의 친화도도 볼 수가 있겠죠. 또 반면에 염증의 존재라든지 연조직의 분포를 보면서 이게 얼마나 강한 밀도 또 기계적 강도를 가질 수 있겠구나라는 것을 가늠할 수도 있을 것 같습니다. 오늘은 한번 여러분과 함께 조직학 시간으로 돌아가서 조직 슬라이드를 좀 보면서 설명을 드릴 건데요. 이것이야말로 진정한 레고의 퍼포먼스를 평가할 수 있는 유일한 방법이라고 생각을 하기 때문에 몇 장의 슬라이드를 가지고 왔습니다. 자, 제가 처음으로 보여드릴 슬라이드는 레고 재료를 사용해서 IGBR을 하고 4개월 뒤에 체득한 그림입니다. 어, 상방에는 콜라겐 3D 매트릭스를 사용을 했었고요. 오픈 힐링을 했던 부위가 되겠습니다. 조직을 자세히 살펴보면 은 상당히 발치와의 상방까지 이 상방까지 골이 만들어진 걸볼수 있죠. 진한 파란색 부분들이 바로 신생골이고요. 이 신생골들이 분홍색 영역들을 둘러싸고 있는데 이 분홍색 영역들이 바로 레고 잔사 4개월 뒤에 모습이 되겠습니다. 조금 더 자세히 살펴볼까요? 분홍색 영역, 아까 말씀드린 레고의 이식제 내면에 작은 구멍들이 막 뚫려 있습니다. 이게 바로 오스테오사이트라고 하는 골아 세포들이 들어가 있어야 되는데 골 이식제의 처리 과정 중에 유기물 제거에 따라서 이러한 골아 세포들이 사라져서 이 집만 비어있는 빈집의 모습들이 보일 거고요. 이식제 주변에는 좀 강한 파란색 신생골들이 보이게 됩니다. 자세히 보시게 되면 은 
작은 물결들이 있는 게 보이는데 바로 이게 고래 재생 유형 중에 막내 골화라고 하는 라멜레이션이 발생하면서 신생골이 겹겹이 만들어진 결과물이 보이실 겁니다. 파란색 뼈의 바깥쪽으로는 이 분홍색 작은 빠글빠글빠글한 세포들이 보이는데요. 이것들이 바로 고라세포, 지금 막 뼈를 만들어가고 있는 모습입니다. 어, 이 친구들 옆에 있는 좀 납작한 이 핑크색 세포들은 잠시 잠들어 있는 휴지기를 갖고 있는 고라세포가 되겠습니다. 이러한 납작한 세포들을 저희가 어, 본 라이닝 셀이라고도 표현을 하죠. 어, 중간중간 고라세포나 레고 조각들이 파묻혀 있는 모습도 좀 보입니다. 이식제랑 골의 친화도가 매우 좋다라는 뜻이죠. 이 조직 사진에서 정말 눈여겨보셔야 할 것은 바로 이 부분입니다. 마치 불가사리처럼 손가락을 쫙 뻗어나가면서 진한 파란색이 파, 이렇게 여러 가지 파상형으로 뻗어나가는 모습이 보이는데요. 이게 신생골이 바로 레고 내부에 있는 포어 사이로 파고들면서 골이 만들어지는 모습이 단면에서 잘린 겁니다. 인간이 공장에서 만들어내는 합성골이 신이 만들어낸 이러한 이종골을 절대 못 따라는 것이 바로 이러한 다공성 구조인데요. 이 다공성 구조는 미세혈관의 빠른 침투를 허용하고 무엇보다도 이를 통해서 이 포어 스트럭처를 통해 신생골이 쫙 퍼져나가는 통로가 되기 때문에 정말로 중요한 의미를 가질 것 같습니다. 이러한 다공성 구조를 흉내내기 위해서 뭐 3D 프린터를 이용하기도 하는데 아직까지는 그 완성도가 떨어지는 걸 보면 과연 이 조물주의 능력은 얼마나 대단한가 감탄하게 됩니다. 자 이번에는 좀 다른 조직을 가져왔는데요. 이 조직에서도 역시 신생골이 잘 보입니다. 말씀드린 요 조직들이 바로 잔사, 레고의 잔사들이 되겠고요. 이 레고와 레고그래프트 사이에 파란색으로 진하게 치밀하게 침투가 된게 바로 신생골입니다. 골화가 지금 막 시작이 되고 있는 그런 모습이죠. 마치 골과 골, 이식제와 이식제 사이를 연결해주는 브릿지 내지는 시멘트와 같은 역할을 하고 있는 모습이 보입니다. 이식제와 이식제 사이에 있는 이 파란색 물결들, 바로 이것들이 어, 결체 조직이라고 하는 이 콜라겐 파이버가 되겠는데요. 어, 글쎄요, 이게 과연 콜라겐이냐 뼈냐에 대해서는 아직까지는 논쟁이 좀 있습니다. 저는 이 콜라겐 파이버들이 궁극적으로는 골화가, 광화가 될 것이라고 생각을 하는데 다들 아시는 것처럼 골은 타고날 때부터 딱딱한 조직이 아닙니다. 저희가 경조직이라고 하는 골은 광화가 된 결체 조직이고요. 연조직은 광화가 아직 되지 않은 결체 조직입니다. 결국은 경조직이건 연조직이건 모두 결체 조직이고요. 광화가 됐느냐 아니면 아직 되지 않았느냐 그 차이일 뿐입니다. 따라서 저는 이렇게 이식제 주변에 물결 무늬를 이루고 있는 이 조직들이 아직까지는 콜라겐 파이버와 같은 결체 조직입니다만 좀더 기다려 본다면 은 얼마 어쩌, 얼마 시간이 좀 지나고 난 다음에 얘도 뼈가 되면서 이 이식제를 잘 둘러쌀 수 있지 않을까 저는 생각을 합니다. 따라서 조금 더 기다려 볼 필요가 있지 않을까 생각합니다. 자, 이 조직을 한번 살펴볼까요? 네모난 이식제 주변으로 아주 진한 파란 조직들이 보이죠? 바로 이것이 신생골입니다. 어, 이 조직도 우측에서 보이는 것처럼 이 푸른색 물결로 있었던 이 부분이 사실은 얼마 전까지만 해도 푸른색 물결이었지만 지금은 뼈가 된 것처럼 이 부분들조차도 조금만 기다려준다면 은 조금만 기다려준다면 은 뼈가 되지 않을까 그리고 아주 단단한 경조직으로 바뀌지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 너무 자만할 필요는 없을 것 같습니다. 골은 끊임없이 리모델링을 거치죠. 파골 세포들이 커팅콘이라는 형태를 만들면서 이골 내부를 오가며 골 흡수를 계속적으로 진행을 하기 때문에 오늘 골은 또 내년에는 흔적 없이 사라질 수 있는 존재라는 점에 대해서 저희는 항상 명심을 해야 될것 같습니다. 앞으로 
새로운 이식자를 만나시고 그 이식자를 평가하셔야 된다는 순간이 온다면 부디 조직을 보시고 그 조직 사진이 얼마나 좋은 뼈를 만들었는지를 보시면서 내가 이 뼈를 쓸지 안 쓸지를 결정하신다면 정말 좋지 않을까 싶습니다. 오늘 레고그래프트가 만들어낸 좋은 신생고를 한번 조직 슬라이드로 보여드렸습니다. 저는 다음 영상에서 더욱더 유익한 내용으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 골재생을 목표로 하는 치과의사를 위한 과학적인 솔루션 골목치과 박정철 박사였습니다. 감사합니다. Be insightful. Pergo Biologics.